Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khám phá trái đất. Thế giới tự nhiên không bình yên như chúng ta vẫn tưởng. Qua sự biến đổi của không gian và thời gian, rất nhiều loài đã tiến hóa với những khả năng đặc biệt để tồn tại trong tự nhiên. Trong đó thì có những loài đã trở thành xạ thủ theo đúng nghĩa đen. Chúng là ai và đã làm điều đó bằng cách nào? Hãy cùng chúng mình tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay nhé. Bắt đầu tuần nào. Một cá cung thủ bắn chính xác mùi cách xa 2 mét Nghe thấy cá làm cung thủ là đã thấy sai rồi phải không các bạn? Ấy vậy mà lại có thật 100% đấy. Cá cung thủ là tên gọi không chuyên ngành của họ cá mang rổ, tên khoa học là Tersotidae. Họ cá này gồm 7 loài, phân bố ở vùng biển Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Đây là xạ thủ đáng gầm nhất của thế giới động vật bởi khả năng bắn chính xác con mùi cách xa đến 2 mét, một khoảng cách lớn hơn gấp 10 lần so với chiều dài cơ thể. Những con cá cung thủ thường bơi xung quanh, quan sát côn trùng, động vật nhỏ trên cành cây gần mặt nước. Sau đó, chúng sẽ nhẹ nhàng tiếp cận và hạ gục con mồi. Với chiếc miệng có cấu tạo đặc biệt, cá cung thủ có thể tận dụng động lực học của nước để tạo ra lực phun. Cụ thể, nó đã điều chỉnh vận tốc và hình dạng của tiền nước phun ra trên không, tạo luồng nước có lực gấp 6 lần lực của cơ hàm. Chúng thậm chí còn có thể ước tính trọng lượng của con mồi để sử dụng lượng nước phù hợp, giúp đỡ tốn sức mà vẫn hiệu quả. Cú phun này có thể dễ dàng bắn những con mồi đang đậu trên cây rớt xuống mặt nước. Công việc còn lại chỉ đơn giản là bơi tới và chén mà thôi. Sao nào, bạn đã biết đến thông tin này chưa? Chưa thì cho chúng mình một like đi chứ còn gì nữa. 2. Tắc kè hoa Bắt mồi cách xa 1,5 lần chiều dài cơ thể Tắc kè hoa là một trong những sát thủ hàng đầu, được ví như là ninja của thế giới động vật nhỏ. Không những có tài ngụy trang thiên biến vận hóa đánh lừa kẻ thù, tắc kè hoa còn sở hữu một vũ khí tấn công từ xa vô cùng lợi hại, đó là chiếc lưỡi. Đúng vậy, chúng dùng lưỡi để bắt mồi đó các bạn. Lưỡi của tắc kè hoa lao ra khỏi miệng của nó với tốc độ lên đến 6 mét trên dây, nhanh tới mức nó không tuân theo các quy tắc sinh lực tổng quát trong cơ. Đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa giải thích được cơ chế phóng lưỡi phi thường này. Nó có thể bắt con mồi nằm cách xa hơn 1,5 lần chiều dài cơ thể, cộng thêm những kỹ năng như bơi giỏi, leo cây siêu đẳng, đổi màu thân và đặc biệt là cặp mắt lập thể. Với con người có thể xoay độc lập, giúp tắc kè hoa có một tầm quan sát rộng. Có thể nói, tắc kè hoa hội tụ gần như đầy đủ các yếu tố của một sát thủ lý tưởng. 3. Xuân Nhung, sát thủ thân mềm Xuân Nhung, tên khoa học là Onycophora, là một loài run săn mồi vào ban đêm, theo chiến thuật phục kích. Cơ thể của Xuân Nhung chứa đầy chất lỏng, được bao bọc bởi một lớp da mỏng. Chúng di chuyển rất chậm chạp và thường ẩn nấp trong tầng thảm mục trên mặt đất. Xuân Nhung có thị lực kém do hoạt động chủ yếu trong bóng tối. Nhưng bù lại, chúng có bộ dâu radar rất lợi hại, có thể nhận biết những chuyển động nhỏ của con mồi. Dưới cặp dâu còn được trang bị hai khẩu súng bắn keo, đây chính là vũ khí để bắt mồi của chúng. Khi chọn được thời điểm thích hợp, chúng bắn keo về phía con mồi. Loại chất lỏng được tiết ra này nhanh chóng khô và co lại, giữ lấy con mồi. Con mồi càng dãy ruộng thì keo càng dính chắc. Với tuyệt chiêu này, Dun Nhung có thể triệt hạ những loại côn trùng có kích thước lớn hơn cơ thể mình nhiều lần. Tuy không bắn được quá xa, nhưng hầu như mỗi lần bắn keo là một lần thành công. Do đó, Dun Nhung được mệnh danh là sát thủ thân mềm. 4. Tôm gõ mõ, giết mồi bằng tiếng nổ Sát thủ này thì không bắn nữa các bạn ạ, mà chúng dùng bom luôn rồi. Tôm gõ mõ, tên khoa học là Alphia D, hay còn được gọi là tôm súng, tôm pháo. Loài này được tìm thấy ở vùng ven biển nhiệt đới và ôn đới, chúng sống trong các hang đào dưới dạng san hô. Đó cũng chính là nơi mai phục của tôm gõ mõ. Một trong những điểm nổi bật nhất của chúng là cặp càng bất đối xứng, có công dụng vô cùng đặc biệt. Chiếc càng to là khẩu súng âm thanh độc nhất vô nhị trong thế giới động vật. Khi ngắm được con mồi, bằng cách kẹp càng lại, chúng tạo ra một bóng khí nổ với áp lực lên đến 80 kPa trong khoảng cách 4cm từ càng. Những bong bóng khí lao đi với tốc độ 27m trên giây và tạo ra tiếng nổ với cường độ lên tới 218 deciben. Áp lực này đủ để giết chết những con cá nhỏ. Một số loài tôm gõ mõ còn có đồng đội là cá bóng, cùng hỗ trợ lẫn nhau để sinh sống. Cụ thể, chúng chia sẻ hang của mình cho cá bóng. Đổi lại, cá bóng sẽ nhận nhiệm vụ các hang do có thị lực tốt hơn. Khi có địch, cá bóng sẽ quẫy đuôi báo động để cả hai cùng núp sâu vào trong hang. Đúng là đôi bạn cùng tiến. Tôm gõ mõ còn có khả năng tái tạo vũ khí. Bởi khi chiếc càng lớn bị cụt đi, chiếc càng nhỏ sẽ phát triển to ra thành càng lớn, còn chiếc càng cụt sẽ thành càng nhỏ. Thế giới tự nhiên thật thú vị phải không các bạn? Nếu thấy hay, hãy cho chúng mình một like và đăng ký kênh nhé! Cảm ơn các bạn rất nhiều! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau!